हेलो हाई मई डयर फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने एचर बै इनफो फ्रेंड्स मैं डिस्क मोस्ट इंपारटे का चूँ इंपारटे क्वेश्चन आफ् एसके मैक्रो बयालजी एस्पेषल सैकंड से संबंधी क्लीयर का डिस्क सो एटा क्वेश्चनस अबर्व चाहूँ चूँ फ्रेंड्स इधुअल ना ये वाट्स नंबर चाल मंदिर डिफरेंट प्राब्लम्स वाल डिफरेंट क्वेश्चन अने रेज चेयर को चाल मंदिर कामेंट्स मोबाइल नंबर इवान अड़नार दसमने प्रोवैड जरूरत अदे विधा दिस्ज हर बयो इनफो मैं चानेल नेम इट सेल अदे मन ओक टेलीग्राम यानल नेम चानेल नेमी यूज हर बयो इनफो अने ान ला मन को संबंधी अभी अड्डे अन्नी वीडियो तरह एवं न्यू अपडेट्स उदा एग्जाम कावचु तरवा एवना नोटिफिकेसन का अनेटी इक अड्डन जरूर अदे विधा मैं क्वेश्चन को संबंधी मेटीरियल जुवालजी मेटीरियु डिफरेंट कई आफ मेटीरियल अवेलबल अभी मन ओक टेलीग्राम ान अड्डन जरूर यह चानेल यूज इंक का सारीदाँस चूँ चूँ मन को यूनिट फस्ट यूनिट उ इंपारटे क्वेश्चन फस्ट इंपारटे क्वेश्चन एंटे क्लासीफिकेसन आफ कॉबोहैड्रेट्स क्लासीफिकेसन आफ कॉबोहैड्रेट्स मन अंदर ऐक्चुअल मोनोशाकट डईसाकट अंड पालीशाकट अने त्री टाइप टाइप आफ पालीशाकट मोनोशाकट डईसाकट रास्ते सरपोमी ओके कमिंग टू दि से इंपारटे क्वेश्चन चूस्ते क्लासीफिकेसन आफ् लिपिड लिपिड क्लासीफिकेसन ग्लीयर का मन अबर्व ची क्लीयर का मेटीरियो चुनी रासा खचित स्कोर अने ओके नैक्स्ट चूँ थर्ड इंपारटे क्वेश्चन चूस्ते स्ट्रक्चर आफ् न्यूक्ली ऐसी स्ट्रक्चर आफ् न्यूक्ली ऐसी अंत अडेन ग्वानि सैटोसी अंड थमीन अने न्यूक्ली ऐसी वीट स्ट्रक्चर अनेक दिफरेंट उ स्ट्रक्चर प्यूरी अं प्यूरमीडियवर प्यूरी प्यूरमीड स्ट्रक्चर डिफरेंट उ वाटी रास्ते सरपोमी कमिंग टू दि नैक्स्ट इंपारटे क्वेश्चन चूस्ते जनरल क्यार्टर्स आफ् अमेनो ऐसी अमेन ऐसी अनेफरेंट कई आफ क्यार्टर्स कल आफरेंट कई आफ क्यार्टर्स कल वीट मन इकड़ी क्लीयर का डिस्क चाहिए सो इत यूनिट वन उठानी इंपारटे क्वेश्चन कमिंग टू दि यूनि टू कबर्व चे फस्ट इंपारटे क्वेश्चन एटेस क्लासीफिकेसन आफ एंजाइम ओके ओटीएचल ओथलील अने को ओके यह एंजाइम क्लासीफिकेसन संबंधी यह को यूज आक्सीडेज ट्रांसफर हईड्रोलेजेस लगेज लाइफेजेस ऐसमेज सोल इवन मन को क्लासीफिकेसन वीट क्लीयर का चुनी आ डेफिनेशन रायांटी तरवा दाखिल एग्जापल रायाधा राया कमिंग टू दि से इंपारटे क्वेश्चन का अबर्व चे इंड्यूज फिट अं लाक अं की मॉडल आफ एंजाइम थीरी ऐक्चुअल इंड्यूज फिट थीरी अं लाक अं की मॉडल थीरी आफ एंजाइम अनेक्चुअल एंजाइम कंटे एंजाइम की ये सूटबल सबस्ट्रेट अने खिता लाक दिस्ज लाक दिस्ज की ला उ अंदमे लाक अं की मॉडल उ मन के जो यह एंजाइम ऐक्टिविटी अने ऐक्टेस सबस्ट्रेट ना प्रोडक्ट अव जरूर दाने संबंधी इंड्यूज फिट अंत ऐक्चुअल एंजाइम यह विधा नार्मल उदे सबस्ट्रेट एंटोधा उ स्ट्रक्चर ने का सबस्ट्रेट दाख तगट फिट इंड्यूस फिट दट इज़ कॉल एस इंड्यूज फिट थीरी अने रू थी चाल चाल इंपारटे शार्ट शार्ट अड़ता लेदे लांग आसर अड़गे चास्स अने कमिंग टू दि इनीबिशन आफ एंजाइम ऐसा इनीबिशन आफ एंजाइम ऐसा चाल चाल इंपारटे क्वेश्चन का बट्टी को जाग्रत का चुको नैक्स्ट चूँ फोर्थ इंपारटे अबर्व चे फैक्टर्स एफेक्ट एंजाइम ऐक्टिविटी एवं डिफरेंट कई आफ फैक्टर्स लाइक टेमपरेशर का तरवा सबस्ट्रेट का एंजाइम कावचु अदे विधा पीएच कावचु सो का इलाफरेंट कई आफ फैक्टर्स अनेंजाइम या ऐक्टिविटी डिसाइडाई ओके टेमपरेशर एक् एंजाइम ऐक्टिविटी उ तक उधा उ आपटमल उधा उ 
అదేవిధంగా సబ్స్టేట్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది తక్కువైతే ఏమవుతుంది ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ లోపల ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది పిహెచ్ ఏ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి సో ఇది మనకున్నటువంటి సెకండ్ యూనిట్ ఒకసారి కనుక థర్డ్ యూనిట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసేసి అగరోజ్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ యాక్చువల్ అగరోజ్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ అనేది డిఎన్ఏ సపరేషన్ లోపల యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక టెక్నిక్ కాబట్టి డిఎన్ఏ సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవైతే మనకు బ్యాండ్స్ కనబడతాయో ఆ బ్యాండ్స్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఈ యొక్క బ్యాండ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది అగరోజ్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరోసిస్ ఈ డిఎన్ఏ సపరేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారనేది దాని గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ లా బీర్స్ లాంబర్స్ లా ఖచ్చితంగా స్పెక్ట్రోస్కోపీలో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి అన్ని లాస్ అన్నిటి కూడా బీర్స్ లాంబర్స్ లా అనేది బేస్ కాబట్టి బీర్స్ లాంబర్స్ లా గురించి ఖచ్చితంగా రాయండి అడుగుతాడు తర్వాత చూడండి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కాలం క్రోమాటోగ్రఫీ కాలం క్రోమాటోగ్రఫీ గురించి రాయండి చెప్తాడు కాలం క్రోమాటోగ్రఫీ అంటే ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఒక కాలం ఉంటుంది ఆ కాలం లోపల ఏంటంటే డిఫరెంట్ మొబైల్ ఫేజు స్టేషనరీ ఫేజెస్ని యూజ్ చేసేసి మనం ఏం చేస్తామంటే క్రోమాటోగ్రఫీ అనేది యూజ్ చేస్తాం సపరేషన్ ఫర్ ది ఏంటంటే సపరేషన్ సో ఇది యాక్చువల్గా మనకున్నటువంటి కాలం క్రోమాటోగ్రఫీ దానికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి అనేసి చెప్తున్నాడు దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ రాయాలి ఖచ్చితంగా ఇంకా చూడండి ప్రిన్సిపల్ రాయాలి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ప్రిన్సిపుల్ సేమ్ తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ ఈ పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ లోపల ఏంటి స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏంటి తర్వాత మొబైల్ ఫేజ్ ఏంటి ఏ విధంగా రన్ చేస్తారు ఎస్పెషల్గా దీనిలో ఏంటంటే యాక్చువల్గా పిగ్మెంట్స్ని సపరేట్ చేయడం లోపల ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అంటే జనరల్గా ల్యాబ్ లోపల మనకు పిగ్మెన్ పిగ్మెంట్స్ ప్లాంట్ లీవ్లో ఉన్నటువంటి పిగ్మెంట్స్ని ఏ విధంగా సపరేట్ చేస్తారనేది పేపర్ క్రోమాటోగ్రఫీ యూజ్ చేసేసి చెప్తుంటారు అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసేసి మీరు రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రిఫికేషన్ యూజ్ చేసేసి ఏ విధంగా కాంపోనెంట్స్ సెల్ కాంపోనెంట్స్ ఏ విధంగా సపరేట్ చేస్తాం అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెల్ కాంపోనెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఓకే ఇది థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది ఫోర్త్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ న్యూట్రిషనల్ గ్రూప్స్ అనేటివి చాలా ఉన్నాయి వాటి గురించి చదువుకొని పోండి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా క్లియర్ గా చదువుకొని పోతే మనకు మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బాగా గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది వాటి గురించి క్లియర్ గా చదువుకొని పోవాలి దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ మెథడ్స్ ఫర్ మెజరింగ్ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ఏ ఏ మైక్రోబ్స్ అనేటి గ్రోత్ అయినట్టు ఓకే ఒక కల్చర్ కానీ ఒక పెట్రిడిస్ తీసుకున్నామంటే ఆ పెట్రిడిస్ లో మైక్రోబ్స్ అనేటివి గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నాయనుకోండి ఆ గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ ని ఏ విధంగా ఎలాంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసేసి ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేసేసి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము లేదు అంటే మీడియాలో గ్రోత్ అవుతున్న దాంట్లో ఏ విధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇలాంటి అన్నిటిని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇన్ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ మైక్రోబ్స్ గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి లోపల డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అనేటివి ఉంటాయి వాటి యొక్క టైప్స్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ యూనిట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దానిలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి గ్లైకాలసిస్ అండ్ టీసీఎస్ సైకిల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు గ్లైకాలసిస్ టీసీఎస్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్లైకాలసిస్ టీసీఎస్ సైకిల్ ఈ రెండు కూడా మన హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఛానల్ లోపల అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వాటిని ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్ లోపల హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో గ్లైకాలసిస్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో టీసీఎస్ సైకిల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో అనేసి టైప్ చేసి చూసారంటే అక్కడ ఈ వీడియోస్ మనకి కనబడతాయి వాటిని
టీసీఎస్ సైకిల్ కావచ్చు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టము ఏటీపీ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కూడా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనమాట ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కమింగ్ టు ది ఎనరోబిక్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది బట్ తక్కువ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ తక్కువ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఏరోబిక్ లోపల ఎక్కువ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథనాల్ ఫెర్మెంటేషన్ యాక్చువల్గా ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అన్న అడగవచ్చు లేదంటే ఫెర్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అన్న అడగవచ్చు లేదంటే రెండు కలిపి అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది ఏ విధంగా ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా చేస్తారు ఇథన లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం లోపల సబ్స్టేట్స్ ఏంటి ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో సబ్స్టేట్స్ ఏంటి ప్రొడక్టివిటీ ఏ విధంగా వస్తుంది దాన్ని ఏ విధంగా డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఏ విధంగా ప్యూరిఫై చేస్తారు దాన్ని ఏ విధంగా ప్యూరిఫై చేస్తారు అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ యూనిట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి సింపుల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వీటి క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు చదువుకొని పోయినారంటే ఖచ్చితంగా మీకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ లోపల సిక్స్టీ నుండి సెవెంటీ ఫైవ్ స్కోర్ అనేది ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఐఎమ్ షూర్ ఓకే సో ఇవి యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ వాటికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఓకే ఐ హోప్ ఇదంతా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను మీకు కానీ అర్థమైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్